നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഷേളീസ് മൈക്രോ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിഷ് തേങ്ങ അരച്ച നല്ല നാടൻ മീൻകറിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റം വരെ നോക്കിയാൽ പലരും പല രീതിയിലാണ് തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മീൻകറിയിൽ നല്ല മാങ്ങയും മുരിങ്ങയ്ക്കായും ഒക്കെ ഇട്ട് ആഗോലി മീനാണ് നമ്മൾ മീൻകറി വെച്ചേക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഗസ്റ്റൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നൊരു മീൻകറി കൂടിയാണിത് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഡിഷ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകാം ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആഗോലി മീനാണ് ഇതൊരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാം കാണും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അവർ അര കിലോ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാനൊരു ചെറിയ പച്ചമാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു മുരിങ്ങയ്ക്ക വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ഇത് തേങ്ങ ഇത് ഒരു തേങ്ങ ഫുള്ളില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മീൻകറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ പുളിയാണ് പലരും പല തരത്തിലുള്ള പുളിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർ ഈ പിഴിയുന്ന പുളിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ചിലർ കുടമ്പുളിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുളി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുക്കാം ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ഒരു നാല് ചെറിയ ചുമന്നുള്ളി നമുക്കിനി തേങ്ങയെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ പിന്നീട് ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും അത് രണ്ടും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മീൻകറിയിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് അത്രയും വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ നോർമൽ ചില്ലി പൗഡറുമാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില ആൾക്കാർ തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറിയിൽ മല്ലിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ മീൻകറിയിൽ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി നമുക്കിനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് മീൻകറി തിളച്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ആ തേങ്ങയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ നിന്നാൽ മതി പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം തേങ്ങ നല്ല വെണ്ണ പോലെ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം അത് ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്ന കറി ആയതുകൊണ്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അത് വേഗം അങ്ങ് കുറുകും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആവശ്യമായ വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു രണ്ടര കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലൂസായിട്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഗ്ലാസ്സോ അര ഗ്ലാസ്സോ കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിന്നിവിടെ കുടമ്പുളിയാണ് ഈ മീനിൽ ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് കഷ്ണം കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചത് ഈ മീൻകറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം രണ്ട് ചെറിയ തിള വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറി ചെറുതായിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പിന്നീട് മാങ്ങ മുരിങ്ങയ്ക്ക തക്കാളി ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ കറിയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മീൻകറി ഏകദേശമായും തോന്നുന്നു ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റായി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറി നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീൻ കഷ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ മീൻകറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കറിയൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ല
മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം ഇപ്പം തന്നെ മീൻകറിയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് മാങ്ങയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊന്ന് കടുവർത്ത് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ കടുവറുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കടുകാണ് പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ മീൻകറിയിൽ നമ്മൾ പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ഉലുവയാണ് പൊട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉലുവ കരിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുമായി തുടങ്ങി മറ്റൊരു ഡിഷുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഫ്രം ഷേളിസ് മൈക്രോ കിച്ചൻ